पिछले कई सालों से जो सैमसंग है वो इंडिया में नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड था लेकिन 2017 की एंडिंग तक जो शाओमी है वो नंबर वन हो गया और 2019 भी आ गया लेकिन अभी तक शाओमी जो है वो इंडिया का नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड है और ये मैं बात कर रहा करूँ सेल्स के मामले में मतलब कि सबसे ज्यादा जो फोन बिकते हैं ना वो शाओमी के बिकते हैं और इसके अंदर हम एम सीरीज को गिन सकते हैं रेडमी को गिन सकते हैं और पोको को गिन सकते हैं और इसका बेस्ट रीजन ये है की शाओमी जो है ना वो सबसे ज्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी वाले फोन को प्रोवाइड करता है मेरा मतलब ये की सबसे अच्छी स्पेस और वो भी सबसे कम दाम में तो जैसा कि हम पोको में देख चुके हैं और हाल ही में जो रेडमी नोट सीरीज रिलीज हुई है तो उसमें भी हम ये चीज देख रहे हैं और ये सबसे बड़ा कारण बना शाओमी का कि जिससे वो इंडिया का नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड बन गया और वहीं अगर हम सैमसंग की बात करें तो सैमसंग पिछले काफी सालों से फोन को बना रहा है और उसका जो मेजर मार्केट है ना वो ऑफलाइन मार्केट है और इंडिया में जो सैमसंग है ना वो टीयर वन ब्रांड में आता है यानी की कई बार लोग दुकानों पर जाते हैं और सिर्फ सैमसंग का नाम देख के फोन लेते हैं तो मतलब ब्रांड वैल्यू जो ताकत है किसी ब्रांड की वो हमें सैमसंग से देखने को मिलती है और ये चीज हमें शाओमी में मिसिंग थी और जो सैमसंग के जो सबसे ज्यादा फोन है वो सिर्फ ऑफलाइन में ही मिलते थे और ऑफलाइन के लिए उन्होंने स्पेशली जे सीरीज बनाई थी और ऑनलाइन मार्केट के लिए उन्होंने ऑन सीरीज भी बनाई थी और फ्लैगशिप के लिए उनकी एस लाइन अप है नोट लाइन अप है जो भी काफी पॉपुलर है अगर हम पचास हजार से ऊपर वाले सेगमेंट को देखे और बाकी जे सीरीज और ऑन सीरीज काफी अच्छा कर रहे थे लेकिन मार्केट में धीरे धीरे जो पकड़ है ना वो लूज करते हुए जा रहे थे क्योंकि जो लोग है वो धीरे धीरे एजुकेट हो रहे हैं उन्हें पता चल रही कौन सा फोन अच्छा है कौन सा फोन खराब है और इसलिए जो सैमसंग के फोन्स है ना उनकी सेल कम होती जा रही थी और जो शाओमी है वो उसके सारे फोन्स की सेल बढ़ती जा रही थी और इसलिए वो नंबर वन स्मार्टफोन मेकर बन गए हैं और सबसे अच्छी बात शाओमी की ये थी कि वो शाओमी सबसे ज्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी वाले फोन्स को बना रही थी और ये बात लोगों को पता चल गई थी और यहाँ तक की शाओमी के फोन अब ऑफलाइन मार्केट में भी मिलते हैं और उनका जो प्राइस है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह सेम रखा है तो ये काफी अच्छी बात थी शाओमी के साथ और यही मेन रीजन था की जो सैमसंग है वो ऑफलाइन में भी कॉम्पिटिशन ले रही है शाओमी की तरफ से और ऑनलाइन में भी दे रही है और शाओमी इंडिया में इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी कि वो चाइना से ज्यादा फोन्स इंडिया में बेच रही थी तो ये काफी बड़ी बात हो जाती है तो देखा है तो काफी लंबे समय तक शाओमी की स्ट्रेटेजी सही चली और काफी लंबे समय तक शाओमी का को कोई कंपटीशन मार्केट में देखने को नहीं मिला और यही एक मेन रीजन था कि लास्ट ईयर उन्होंने अपने फोन के प्राइसेस बढ़ा दिए थे एग्जाम्पल के तौर पर जो रेडमी नोट फाइव प्रो था वो पंद्रह हजार रुपए से स्टार्टिंग प्राइस हुई थी जब वो लॉन्च हुआ था और जो एम आई था उसका जो लॉन्च प्राइस था वो था सत्रह हजार रुपए और अगर हम 2018 की बात करें ना तो उस समय काफी सारी नई कंपनीज आ गई थी जैसे आप सभी लोग जानते हो कि रियलमी आ गई थी नए स्मार्टफोन मार्केट में असूस आ गई थी स्मार्टफोन मार्केट में और ऑनर भी अच्छा कर रही थी तो मतलब की नई नई कंपनीज आ रही है और शॉमी को जो पहले कॉम्पिटिशन नहीं मिलता था ना वो अब दोबारा से मिलने लगा है लेकिन इसके बावजूद भी देखा जाए ना तो टू में सबसे ज्यादा फोन शॉमी नहीं बेचे क्योंकि शाओमी 2018 में एक ब्रांड बनता चला गया और असूस और रियल में भले ही कितनी अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करे लेकिन तब भी काफी सारे लोग शाओमी फोन खरीद रहे थे इसका एक एग्जांपल ये कि जितने रेडमी नोट 5, नोट 5 प्रो रेडमी नोट 6 प्रो बिके है ना इतने टोटल रियलमी असूस हवावे ऑनर इन सब ने मिलकर इतने फोन नहीं बेचे एक साल में जितने शाओमी ने सिर्फ रेडमी नोट सीरीज में बेची तो ये काफी बड़ी बात होती है तो ये भी सोचने वाली बात है की बीस से कम का जो प्राइस सेगमेंट है जिस प्राइस सेगमेंट में इंडिया में सबसे ज्यादा फोन बिकते हैं ना तो उस प्राइस सेगमेंट में जो शाओमी वो डोमिनेट करके बैठी हुई है और अगर हम सैमसंग की बात करें ना तो सैमसंग देखा जो ठीक ठाक फोन बना रही थी लेकिन उसके फोन जो थे ना वो ब्रांड वैल्यू के कारण बिक रहे थे लेकिन फिर भी उनके फोन इतने अच्छे हुआ नहीं करते थे कि शॉमी को पीछे कर सके तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हो गई थी और इसीलिए टू की स्टार्टिंग में आपने सैमसंग गैलेक्सी एम टेन को देखा और अब तो एम भी आ गया और ये देख के ऐसा लगता है की सैमसंग भी पूरी तरीके से तैयार है और जब इन फोन की स्पेसिफिकेशन और ओवरऑल इन फोन को देखा गया तो ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी कि सैमसंग जैसी अपनी कभी ऐसे फोन्स भी निकालेगी यानी कि थोड़े अच्छी वैल्यू फॉर मनी फोन निकालेगी क्योंकि सैमसंग के साथ एक पहले ये मेंटेलिटी बन गई थी कि सैमसंग के फोन जो रहते हैं वो काफी ज्यादा महंगे रहते हैं उसके अलावा उसमें इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन मिलती भी नहीं है और सैमसंग का फोन सिर्फ लोग नाम के लिए खरीदते है लेकिन अब जाके जो चीज है ना वो काफी बदल गई यानी कि आपको कम दाम में यानी कि दस से पंद्रह में सैमसंग की तरफ से काफी अच्छे फोन है एग्जाम्पल के लिए सैमसंग गैलेक्सी एम को ले लो जो की एमुलर डिस्प्ले लाया है वो भी फुल एस प्लस रेजोल्यूशन का और एक साल पहले तक की बात करूँ ना तो पंद्रह में सेवन एमोलर डिस्प्ले दिया करता था सैमसंग और आज वही चीज बदल के एक फुल एच डी प्लस रिजोल्यूशन बन गई है और ऊपर से आपको एक नॉच भी देखने को मिल रहा है तो ये काफी बड़ी चीज हो जाती है सैमसंग जैसी कंपनी के लिए कि इतनी ब
और उसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगर स्कैनर देखने को मिलता है मतलब बीस के अंदर सैमसंग जैसी कंपनी इन डिस्प्ले फिंगर स्कैनर ले आई तो ये देख के ऐसा लगता है की शॉमी को फिर दस में लाना चाहिए तो मतलब ये काफी बड़ी बात हो जाती है ऊपर से प्रोसेसर भी अच्छा दे रहे जैसे की एक्सनोस नाइन दे रहे हैं तो बीस के नीचे काफी अच्छी है मतलब और अनबिलीवेबल ऐसी चीजें देखने को मिल रही है सैमसंग जैसी कंपनी की तरफ से जो हमने पहले कभी सोचा नहीं था क्योंकि सैमसंग के साथ पहले ये मेंटेलिटी बन गई थी कि इनके जो फोन्स है वो उतने ज्यादा अच्छे होते नहीं है जो बेसिक सेंसर्स होते हैं ना वो मिसिंग होते हैं इनके फोन्स के अंदर और इनके जो सस्ते फोन होते हैं वो थोड़े इनकम्प्लीट होते हैं और अगर सैमसंग का कोई अच्छा फोन खरीदना तो आपको एस लाइनअप या नोट लाइनअप खरीदना पड़ेगा लेकिन अब वो चीज काफी बदल गई और सैमसंग बीस के अंडर वाले प्राइस पॉइंट पे भी काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गई है और वो आप देख ही सकते हो उसकी एम सीरीज और ए सीरीज को देखते हुए और ये चीज मुझे काफी ज्यादा अनबिलीवेबल लगती है और सैमसंग की बात करें तो उसने काफी यूनिक चीजें भी की जैसे पंद्रह हजार के नीचे ट्रिपल कैमरा लाने वाला पहला फोन बना M30 यानी कि एमोलेट डिस्प्ले फुल एच प्लस रेजोल्यूशन का जो इससे कम प्राइस में आप देख ही नहीं सकते और ट्रिपल कैमरास भी देखने को मिल रही है तो देखा जाए तो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात है और आपसे पहले अभी तक हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा था क्योंकि अब लगता है की जो सैमसंग है ना वो टू में पूरी तरीके से बदल गई और धीरे धीरे नए फोन को निकाल रही है और देखने वाली बात यह है की टू में वो और भी फोन को निकालने वाली है सैमसंग जो काफी ज्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करेंगे क्योंकि सैमसंग जो है वो सेकंड नंबर पे आती है और सैमसंग कुछ भी कर सकती है नंबर वन स्मार्टफोन मेकर बनने के लिए और सैमसंग टीयर वन ब्रांड है और जो इतना पुराना ब्रांड है जो इतने सालों से चलता हुआ आ रहा है और जो इतनी मार्केटिंग करता था और अब जाके वो अगर ऐसा कर रहा है तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है और देखा जाए तो शाउमी के लिए भी जो सबसे बड़ा कंप्यूटर है ना वो सैमसंग ही क्योंकि शाउमी के बाद जो सबसे ज्यादा फोन बिकते हैं वो सैमसंग के बिकते और सैमसंग के ब्रांड वैल्यू के कारण बिकते और सैमसंग अब जाके उसमें अच्छी स्पेसिफिकेशन देने लगा तो हो सकता है की शाउमी को वो पीछे कर दे लेकिन अच्छी बात यह की शाउमी को ये भी बात पता है और शाउमी अपने उसी गेम में वापस आ रही है जिसमें वो पहले से मास्टर थी यानी कि जो बेस्ट स्पेसिफिकेशन जो लोएस्ट प्राइस में देता है ना वो शाउमी है और अभी तक अगर हम पूरी हिस्ट्री देखें ना तो शाउमी के ही हमें ऐसे फोन देखने को मिले जिसके अंदर हमें सबसे अच्छा प्रोसेसर सबसे कम दाम में देखने को मिल रहा था और ये चीज उसने अपने रेडमी नोट सेवन और नोट सेवन प्रो के साथ बिल्कुल कन्फर्म कर दी है और देखा जाए तो जो रेडमी नोट सेवन और नोट सेवन प्रो है ना वो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन बनते हैं क्योंकि अगर हम रेडमी नोट सेवन की बात करें तो स्नैप ड्रेगन फुल वर्जन देता है यानी कि फुल फ्लैश स्नैप ड्रेगन देता है जो कि आपको रियलमी और असूस में देखने को नहीं मिलता जो रियलमी और असूस में जो स्नैप ड्रेगन प्रोसेसर देखने को मिलता है वो एक अंडर क्लॉक है और ये लोग दस हजार रूपए में स्नैप ड्रेगन ले आए हैं ऊपर से कम्प्लीट ग्लास बैग दे रहे हैं क्योंकि रियलमी और असूस जो है ना वो पीछे की तरफ प्लास्टिक देते हैं लेकिन जो शाउमी है वो आगे पीछे दोनों तरफ ग्लास दे रही है और हैरान करने वाली बात ये है की एम जिसकी सिमिलर स्पेसिफिकेशन थी रेडमी नोट सेवन जैसी वो सत्रह हजार लॉन्च हुआ था पिछले साल और अब जो रेडमी नोट सेवन का स्टार्टिंग प्राइस है वो से दस हजार से स्टार्ट हो जाता है तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात है कि आपको सबसे बेस्ट पॉसिबल स्पेसिफिकेशन सबसे कम प्राइस में देखने को मिल रही है और ओवरऑल लुक्स भी काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं ऊपर से अगर हम रेडमी नोट सेवन प्रो की बात करें तो मेरे हिसाब से इस साल का बीस के अंदर जो सबसे किलर फोन है ना वो रेडमी नोट सेवन प्रो ही होता है क्योंकि सैमसंग चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन जब शाउमी स्पेसिफिकेशन देने के मामले में आती है ना तो उसको कोई पीछे हरा नहीं सकता जैसे की जो लेटेस्ट स्नैप ड्रेगन प्रोसेसर है वो दे रही है और ये प्रोसेसर आपको वीवो के वी फिफ्टीन प्रो में देखने को मिलता है जो कि 29,000 का लॉन्च हुआ था और ये चीज आपको शाउमी केवल 14,000 में लेके आ गई है ऊपर से कैमरा की बात करें तो उन्होंने मार्केट में अवेलेबल जो सबसे अच्छा सेंसर होता है यानी कि सबसे हाईएस्ट मेगापिक्सल वाला सेंसर है सोनी आई एम एक्स जिसके अंदर आपको फोर्टी एट का सेंसर देखने को मिलता है ना तो वो सीधे डाल दिया यानी कि अगर हम ओवरऑल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो शाउमी का कोई मुकाबला ही नहीं है और आज की डेट में दोबारा से ऐसा लगता है की शाउमी उसी ट्रैक रिकॉर्ड पे वापस आ गई है जिसमें वो पहले हुआ करती थी और बेस्ट वैल्यू फॉर मनी दे रही है क्योंकि इससे पहले शाउमी रेडमी नोट थ्री और रेडमी नोट फोर के टाइम पे काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी वाले फोन्स दे रही थी लेकिन रेडमी नोट फाइव प्रो के टाइम पे ऐसा लगा कि जो शाउमी ना वो अपने प्राइसेस को बढ़ा रही है क्योंकि वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह फोन को बेचना चाहती थी लेकिन तब भी ऐसा लग रहा था की फोन में वैल्यू फॉर मनी है और तब तक देखा जाए तो कोई इतना बड़ा कॉम्पिटिशन नहीं था शाउमी के सामने की कोई उसे हिला सके और इसीलिए लगता है की शाउमी ने टू में जो फोन के प्राइसेस थे ना वो थोड़े ज्यादा कर दिए थे लेकिन अब जाके ये लगता है की शाउमी को कॉम्पिटिशन मिल रहा है यानी की नई नई छोटी कंपनी भी आ रही है और बड़ी कंपनीज भी आ रही है शॉमी को हिलाने और हर कंपनी ये चाहती है कि शॉमी को हटा के वो इंडिया की नंबर वन स्मार्ट
अलावा और भी फोन को लॉन्च करने वाला है यानी की सैमसंग का प्लान कुछ ऐसा की हर महीने वो एक ऐसा फोन लाते रहे जिसकी प्राइस भी कम हो और उसके अंदर आपको ज्यादा ऐसी ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन भी देखने को मिलने लगे क्यूँकी अगर सैमसंग अगर ऐसा करेगी और स्पेसिफिकेशन अच्छी देगी और प्राइस कम रखेगी तो सैमसंग के नाम के कारण भी फोन बिक जाएंगे और इंडिया में भी ऐसा ही होता है क्योंकि जिस किसी को अगर सैमसंग का फोन खरीदना वो सैमसंग का ही फोन खरीदेगा और अगर उसे सैमसंग के फोन में ज्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी देखने को मिलेगी तो वो लोग उसी के पास जाएंगे और जिसको शॉमी खरीदना वो शॉमी को ही खरीदेगा जिसे रियलमी खरीदना वो रियलमी और जिसे असूस खरीदना वो असूस खरीदेगा और सबसे अच्छी बात यह है की आपको हर ब्रांड की तरफ से अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं जो हमें कुछ साल पहले तक देखने को नहीं मिलते थे क्योंकि कुछ साल पहले तक मार्केट में सिर्फ लिमिटेड फोन ही थे और जो प्रीमियम कंपनी थे उनके जो फोन जो अच्छे थे वो काफी ज्यादा महंगे हुआ करते थे और किसी को कम बजट में अच्छा फोन खरीदना है तो उसे शॉमी का फोन खरीदना या ऑनर सिर्फ लिमिटेड ऑप्शन ही हुआ करते थे मार्केट में लेकिन अब जाके लोगों को ऑप्शन मिल रहे हैं तो अगर हम बात करें ना तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें आप लोगों का ही फायदा है क्योंकि जहाँ पहले आपको अगर एक दस का फोन खरीदना होता था तो आपको मार्केट में इतने ऑप्शन देखने को मिलते नहीं थे लेकिन अब जाके आपको अलग अलग कंपनी के अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं और आप अलग अलग अच्छे तरीकों से कंपेयर कर सकते हो कि आपके लिए बेस्ट फोन कौन सा है तो ये काफी अच्छी चीज होती है अगर हम कंज्यूमर्स के हिसाब से बात करें और Redmi Note 7 के लॉन्च के बाद शॉमी से जो एक्सपेक्टेशन है ना वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई कि अगर वो Redmi Note 7 और Note 7 Pro में ऐसा कमाल कर सकते हैं तो दस हजार के नीचे जो Redmi 7 सीरीज है उसके अंदर वो क्या कमाल करने वाले तो ये भी देखने वाली बात होगी तो आने वाला समय जो है ना वो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे फोन देखने को मिलेंगे वो भी ऐसी प्राइसिंग पे जैसे आपने पहले कभी सुनी भी नहीं होगी और ऐसी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाली है जो आपने पहले कभी देखी भी नहीं होगी और देखते हैं कि इस साल के एंड होने तक इंडिया का नंबर वन स्मार्टफोन मेकर या फिर मैं को स्मार्टफोन का किंग कौन होने वाले इंडिया का बाकी आप लोगों के हिसाब से इंडिया का स्मार्टफोन कौन है रेडमी सैमसंग रियलमी असूस या फिर कोई और कंपनी तो ये बात नीचे कमेंट में बताना ना भूलना थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में गुड बाय